Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment créer un compte utilisateur au sein du logiciel LabCook. Pour cela, il faut se connecter avec le compte root, le compte administrateur, et on le voit ici sur l'interface avec cette couleur typique jaune. Nous avons un bouton qui est là pour mener à bien cette action, qui est le bouton de gestion des utilisateurs. Nous allons cliquer dessus. Et donc nous avons un tableau qui apparaît avec l'ensemble des, des utilisateurs qui existent au sein de ce logiciel. Donc évidemment le compte administrateur qui s'appelle donc route, puis les différents profils qui ont été créés dans le logiciel. Il est évident et il faut souligner ici qu'il est indispensable que chaque utilisateur du logiciel Labook doit posséder un compte propre avec un identifiant et un mot de passe. C'est bien un compte utilisateur par personne. Cela permet d'utiliser au mieux, par exemple, cette fonction d'export de connexion qui va pouvoir vous dire à quelle heure euh, s'est connecté tel ou tel utilisateur. Ici, sur l'interface, nous avons d'autres options. Importer des utilisateurs, par exemple si vous euh, disposez d'un ancien à la boucle, vous pouvez importer vos anciens utilisateurs sans être obligé de tous les recréer ici. Et vous pouvez exporter donc vos utilisateurs. Et bien sûr, vous avez le bouton ici pour ajouter un utilisateur. Donc, nous allons ajouter tous ensemble un utilisateur. La première chose à déterminer, c'est le rôle de cet utilisateur. Est-ce qu'il s'agit d'un biologiste, d'un technicien, euh, d'un secrétaire, euh, du qualiticien ou d'un prescripteur Nous allons par exemple ici créer un compte qualiticien pour notre ami John. Nous allons y associer un mot de passe. Évidemment, nous vous recommandons d'utiliser des mots de passe euh, avec euh, des minuscules, des majuscules, des chiffres et euh, des caractères spéciaux pour bien sécuriser votre, euh, votre compte. Voilà. On va retaper le mot de passe en confirmation. Puis on va pouvoir entrer un maximum d'informations sur notre utilisateur. Il s'agit de John Snow et il disposera d'une interface en français par défaut. On va pouvoir lui mettre son mail, son titre, ses initiales, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone et plein d'informations qui vont derrière rentrer dans l'interface management de la qualité. On peut y avoir accès ici et on verra toutes ces informations au niveau de cette option personnelle. Et donc, on va pouvoir charger un, un, un CV ici en, en tapant. Il a eu euh, le bac, euh, puis il a eu un BTS. Et ensuite, au niveau euh, de, de l'interface utilisateur, la personne pourra charger carrément le PDF ou le doc de son CV et ici de ses diplômes. Donc, les formations continuent et on peut identifier euh, la section euh, de, de travail dans lequel est assigné John. Est-ce que c'est euh, un administratif, quelqu'un qui travaille au niveau du prélèvement, biochimie, hématologie, microbiologie Évidemment, euh, ces sections de travail, vous pouvez euh, les personnaliser au travers de l'onglet laboratoire euh, qui, qui permet de bien décrire les différentes sections du, du laboratoire. Donc, nous allons cliquer sur enregistrer. Et donc nous avons notre utilisateur qui est euh, ajouté maintenant, qui s'appelle donc John Snow, qui est ici et qui est donc qualiticien. On va aller voir ensemble rapidement donc dans l'onglet qualité. On voit donc l'utilisateur John Snow et donc toutes les informations qui peuvent y être associées, donc son numéro de téléphone, son email et donc ses diplômes, on peut les, les archiver ici. Et, et donc l'interface laboratoire ici vous permet comme je vous l'ai montré précédemment de rajouter des sections pour y assigner euh, votre euh, votre personnel voilà nous avons vu ensemble comment euh, 
ajouter un nouveau euh, compte utilisateur au sein du logiciel Labook et euh, le faire pour qu'il puisse bien s'intégrer au niveau euh, de l'interface du management de la qualité. Merci.